ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாம்ஸ் லிட்டில் கிச்சன் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே இருக்க சிகப்பு பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ஓம பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மிக்சர் செய்யும் போதெலாம் ஓம பொடி செஞ்சுருவோம் காரா பூந்தி எல்லாம் கலந்து மிக்சர் செய்வோம் இப்போ வெறும் ஓம பொடி மட்டும் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் மிக்சர் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இப்போது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓமம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் ஓமம் எடுத்துக்கோங்க அதில் தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி அதை நல்லா ஊற விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதை நல்லா அமுத்தி விட்டு கசக்கின மாதிரி அமுத்தி விட்டு வச்சிடணும் இப்போ ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கோங்க நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உப்பு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் காரம்லாம் கம்மியாக போட்டுக்கிட்டால் போதும் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க இப்போ அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மாவோடு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இப்போ இந்த ஓமத்தை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இதை சின்ன ஜாரில் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி கூட வடிகட்டிக்கலாம் நல்லா ஓம வாசம் நல்லாயிருக்கும் ஓம பொடிக்கு ரொம்ப அது வாசனம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஓம வாட்டர் ஊற்றும்போது நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது ஆயில் கொதிக்க வச்சுருக்கோம் நம்ம ஓம பொடி செய்கிறதுக்கு அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அந்த சூடாக இருக்கிற எண்ணெயை அந்த மாவில் விட்டுக்கோங்க இந்த சூடாக இருக்கிற எண்ணெயை நம்ம விடும்போது நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வேணுங்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாறு பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் இப்போது முறுக்கு வழக்கு எடுத்துக்கலாம் அதில் இந்த மாதிரி ஓம பொடி அச்சிருக்கும் இல்லையா அதை போட்டுக்கோங்க ஒரு சிலர் ரொம்ப மெலிசாக உள்ள கண் போட்டுக்குவாங்க ஒரு சிலர் கொஞ்சம் மொத்தமாக நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கிற மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் நல்லா அதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ நமக்கு பிழியும் போது ஈஸியாக வரும் இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்து முறுக்கு வழக்குக்குள்ளார வச்சுட்டு நம்ம அதை போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி புதுசு இல்லாமல் வேறு பிழிகிற மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி டைப் கூட இருக்கும் அதில் கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இப்போது நல்லா ஆயில் சூடாக இருக்கிற ஆயிலில் மேலே பிடிச்சிக்கிட்டு ஜாக்கிரதையாக இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விடுங்க சுற்றி ரொம்ப ஒன்று மேலே ஒன்று வர மாதிரி பிழிய விடாதீங்க ஒரு ரவுண்டு பிழிஞ்சு விட்டால் போதும் இப்போ ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போடணும் திருப்பி போட்டு மேல் பக்கமும் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் இந்த பாருங்கள் இந்த நுரையெல்லாம் அடங்கின மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வடிகட்டி ஆயில் இல்லாமல் ஒரு பேப்பரில் டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டுக்கோங்க எக்ஸஸ் ஆயில்லாம் வடிஞ்சிடும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே பிழிஞ்சி எடுத்துக்க வேண்டிதான் எல்லாமே இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போது மேலே கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையை ஃப்ரை பண்ணி அந்த ஆயில்லையே ஃப்ரை பண்ணி போட்டுக்கோங்க நம்ம அதை உதுத்து விடும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கருவேப்பிள்ளையோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது நம்ம மிக்சரும் ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கோம் நிறைய தீபாவளி ஸ்வீட்ஸு ஸ்நாக்ஸு மிக்சர் எல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் மிக்சர் எப்படி செய்கிறதுன்னு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ